everyone my name is anjali verma and welcome to my youtube channel so in today's video we are going to discuss about how can you complete chemistry syllabus in 7 days so a lot of you had commented that your just 40 to 50 percent syllabus is completed and you want to complete your whole syllabus in very less time so that is why i am making this video today i am going to tell you about jitne bhi aapke important topics hain agar aapko sirf pass hona hai to aapko kya karna hai kya cheeze padni hai and if you want to score 100 ya fir 90 plus 95 plus to aapko kaise kaise aapki strategy honi chahiye kya kya aapko karna hai wo sab hum aaj ki is video mein discuss karne wale hain now there are so many students who like practicing the questions of a particular chapter once they finish it so i have received this book from oswald books with which is the question bank chapter wise and topic wise so if you like doing questions of a particular chapter once you finish it so this book is just perfect for you because in a nutshell uh, the chapter has been completed like if you want the revision notes so you can prefer this book because the notes have been given like the revision notes so in a nutshell the whole chapter would be completed and so these are the revision notes you also get short answer type questions and before that you have been given the form formulas of that particular chapter and then these are the short answer questions or the question answers that have been asked in the previous year so it has been mentioned that this question has been asked in cbse delhi set 1 2 3 2017 and then there is a question which has not been asked in the pyqs so it has been named like this that this is the ncert exemplar question so in case if you want to skip these questions so you can but uh, do practice the questions that have been asked in the pyqs like uh, questions like this and after that you have been given a lot of questions so uske baad suppose ye hamara next topic start ho gaya so iske bhi you have been given the revision notes and then these are the numericals like the numericals are most important of the nernst equation so you have been given here the numericals of nernst equation and all these have been asked in the pyq so definitely i think you should practice these numericals and after that you have also been given the mcqs like a lot of you face very much problem in the mcq so mcqs have been given and after that the assertion reasoning questions and the explanation has also been given so that you can answer these assertion reasoning questions properly so i really like this book if you also like it then uh, the link is in the description box you can go and buy it सो so, सबसे पहले लुक अगर आप केमिस्ट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में आपको भी पता होगा क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो यू हैव टू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन हैं सबसे पहले जितनी नेम रिएक्शन हैं एंड जो नॉर्मल रिएक्शन हैं लाइक मेरे नोट्स में अगर आप देखोगे तो एक तो उसमें आपको मिलेंगे नेम रिएक्शन उसके बाद कई सारी रिएक्शन होंगी तो वो सब आपको रट देनी है एंड देर इज़ नो टू वे फॉर मगिंग अप द रिएक्शन आपको रटनी ही हैं एंड जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी उसके बाद आते हैं आपके कन्वर्जन रिएक्शन नाउ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कन्वर्जन रिएक्शन कहाँ से करें तो अगर हम बात करें कन्वर्जन की सो ओनली डू द पी वाई क्यूज अगर अभी तक आपने बहुत कम पढ़ रखा है एंड यू आर थिंकिंग ये फेल हो जाएंगे जस्ट पास होना है पास करा दो तो सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज के कन्वर्जन रिएक्शंस करो अगर उसके बाद टाइम मिलता है तब आप सैम्पल पेपर्स कर सकते हो बट आई डोंट थिंक सो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको इतना टाइम मिलने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज पकड़ो उसमें जितनी कन्वर्जन रिएक्शन हैं सारी कर लो सबसे पहले तो नेम रिएक्शन और जितनी नॉर्मल वाली रिएक्शन है वो आपको रट देनी है उसके बाद आपको करने हैं कन्वर्जन किस तरह से मेथड फॉलो करना है क्या चीज़ें हैं तो वो रिएक्शन ही आपको देखनी है पी वाई क्यूज में से उसके बाद आता है आपका इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफ आई टॉक अबाउट इन ऑर्गेनिक तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका पी ब्लॉक चैप्टर एंड डी एंड एफ ब्लॉक तो सबसे पहले तो पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना दैट आर रिपीटेडली आस्ड सो यू डोंट हैव टू लीव दोज क्वेश्चन देन अगर हम बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक को गलती से भी एन खोल के पढ़ने मत बैठना अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है यू विल लिटरली फील कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है 
तो इसीलिए पी ब्लॉक एन से मत पढ़ो एंड आई वुड प्रेफर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है आपको सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है तो एन खोल के बिल्कुल भी मत बैठना आप नोट से पढ़ो अगर खुद के बना रखे हैं तो सिर्फ उनसे पढ़ो इफ़ यू डोंट हैव नोट्स तो आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड माइन आप मेरे नोट्स सारे डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से आप पढ़ सकते हो देन पी ब्लॉक सिर्फ नोट से पढ़ो नोट्स में भी हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है क्योंकि पी ब्लॉक चैप्टर बहुत लेंदी है इसमें जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही करने हैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किए हैं तो सिर्फ पी ब्लॉक के वो ही करो एंड सेम इज़ फॉर डी एंड एफ ब्लॉक ये चैप्टर दो उतना ज़्यादा लंबा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पी ब्लॉक बट स्टिल इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिपीट होते हैं कभी भी इससे क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं तो डी एंड एफ ब्लॉक भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके पी वाई क्यूज हैं उनसे ही करना है उसके बाद आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो इसमें क्या आ जाता है आपके सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट देन है आपका सोल्यूशंस देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट फिजिकल में ही आ जाता है सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं डायलिसिस क्या है पेप्टाइजेशन क्या है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है आपका ये तो आपको पूरा लर्न ही करना है इसमें भी हर एक चीज़ मत पढ़ो जो पिछले साल आ चुके हैं लाइक इससे एक गोल्ड नंबर भी आया है एंड जेटा पोटेंशियल क्या होता है ये सारी जो चीज़ें हैं ना सिर्फ इनको लर्न कर लो इससे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको लर्न कर लो लर्न करने में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है मैंने अपने नोट्स में सब प्रोवाइड कर रखा है वहाँ से आप थ्योरी पूरी देख सकते हो उसके बाद है हमारा कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कहाँ से करो सो so, न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है इसमें से आपको नर्स्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली मिलने वाला है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नर्स्ट इक्वेशन है एंड इसके बाद एक कोल रॉश लॉ आता है ये दोनों आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं ये दोनों करके जाना है ये कोल रॉश लॉ तो रिपीटेडली पूछा जाता है नर्स्ट इक्वेजन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है तो नर्स्ट इक्वेजन के न्यूमेरिकल डेफिनेटली प्रैक्टिस करो इसकी थ्योरी आप छोड़ भी दोगे ना तो चलेगा बट जो नर्स्ट इक्वेजन है उसका जो न्यूमेरिकल है वो डेफिनेटली आता है तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो देन लुक अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसके बाद वो केमिकल काइंटिक्स से भी आते हैं लाइक अगर आप प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं ये दोनों चैप्टर बट जो आपकी ऑर्गेनिक है देन पी ब्लॉक चैप्टर है देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो ये सारे चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रखते हैं सो so इवन अगर आप ये जो चैप्टर्स हैं जो उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं उनको छोड़ भी देते हो तो चलेगा लाइक सॉलिड स्टेट आप छोड़ सकते हो अगर आपको पास होना है मैं सिर्फ तब बता रही हूँ अगर आपको 95 प्लस या 100 लाने में ही तरह तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक जितने मेरे नोट्स में हैं मैंने वो तो पढ़े ही थे उसके साथ साथ प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आया है वो मैंने किया था देन सैम्पल पेपर्स तो हंड्रेड स्कोर करने के लिए तो यू हैव टू डू ईच एंड एवरी बट अगर आपको पास होना है उस केस में मैं आपको बता रही हूँ जो चैप्टर्स कम वेटेज रखते हैं उनको आप छोड़ दो लाइक like, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू टू फोर मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो उसके बाद सोल्यूशंस भी आप छोड़ सकते हो एंड उसके बाद अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की तो ये इम्पॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में से आप सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो अगर आपको पास होना है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं या फिर खुद आप पी वाई क्यूज भी देख सकते हो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं देन लुक ये तो हमारी बात हो गई कि अगर हमें पास होना है उसके बाद अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी सबसे पहले तो केस स्टडी क्वेश्चंस देन उसके बाद एसर्शन रीजनिंग वाले और या फिर आपके जो वन मार्क के एम हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब ये यहाँ पे आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो लाइक जितने आपके लेंदी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो वो तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वहाँ पे पूरा रिटर्न पोर्शन है यू जस्ट हैव टू राइट सो सबसे पहले तो यार केस स्टडी के जो क्वेश्चन है ना दे आर नॉट डिफिकल्ट सो सबके मन में आई डोंट नो क्यों ये डर बैठ गया कि हाँ वन मार्
हैं हम नहीं कर सकते हैं तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे जस्ट थिंक कि ईजी आएंगे अब ये तो कोई नहीं बता सकता है ना कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा या ईजी ही आएगा क्योंकि हम तो कोई वहाँ पर बैठे नहीं हैं बनाने के लिए पेपर सो so, ये दिमाग से निकाल लो कि टफ आएगा टफ आ गया तो आ गया यू कैन डू एनी थिंग अबाउट इट बट यू हैव योर प्रेजेंट तो फ्यूचर के बारे में सोच के उसे वेस्ट मत करो प्रेजेंट है उसमें सोचो कि यार जो भी आएगा आई विल फेस इट बट अभी ये क्वेश्चंस इजी हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड ये सिर्फ आप प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर्स से जो लेंदी क्वेश्चन हैं वो आप सैम्पल पेपर्स से प्रैक्टिस करना छोड़ भी देते हो तो इट्स ओके बट आपको जो ये वन मार्क के क्वेश्चन हैं केस स्टडी वाले हैं ये सैम्पल पेपर से ही प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सो दैट यू विल बी रेडी टू फेस दैम एंड एसोशन रीजनिंग भी डिफिकल्ट नहीं है आप एक बार अगर देख लोगे ना सेवन टू एट क्वेश्चंस रिपीटेडली आपको पता चल जाएगा कि क्या मेथड है किस तरह से आपको देखना है हर एक क्वेश्चन को कैसे आपको उसको आंसर करना है तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा तो अगर आपको सेवन डेज में अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है ना तो सबसे पहले मैं नट शेल में आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शंस एंड जितनी भी रिएक्शंस हैं सब रटनी है कन्वर्जन सिर्फ पी वाई क्यू से करने हैं इन ऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एंड डी एन एफ ब्लॉक आपको एन सी आर टी से नहीं पढ़ना है नोट्स भी नहीं पढ़ने हैं तो इट्स ओके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस करो आपका काम हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसमें से जो नर्स्ट इक्वेजन है वो करो एंड बस कोलराश लॉ लर्न कर लो तो बस वन मार्क का ही आता है देन सरफेस केमिस्ट्री में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ो पूरा डिटेल में चैप्टर मत पढ़ो देन सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस छोड़ भी सकते हो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो उसके बाद केमिकल काइंटिक्स में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं उनके जो आपके पूरे डेरिवेशंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज वो डेफिनेटली पूछा जाता है उसके बाद केस स्टडी एसोशन रीजनिंग एंड वन मार्क के एम आपको प्रैक्टिस करने हैं सैम्पल पेपर्स से सो इन नट शेल अगर मैं बताऊँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ पी वाई करने हैं अगर आपको पास होना है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना ये सब आपको पी वाई में मिलने वाले हैं सो so, पास होना है तो सिर्फ पी वाई करूँ एंड स्टार्ट स्टडिंग सेवन टू एट आवर्स अगर आपको पढ़ना है एंड अगर आपको अच्छा स्कोर करना है लाइक like 95 प्लस आपको स्कोर करना है एंड आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यू डेफिनेटली हैव टू स्टडी 10 टू 11 आवर्स क्योंकि अगर पहले आपने इतनी मेहनत नहीं की है तो नाउ इट्स द टाइम कि आप शाइन कर सकते हो आप मेहनत कर सकते हो सो so, डेफिनेटली इतना आपको पढ़ना है एंड आई होप जितने भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों सो दैट्स ऑल फॉर टू रेस वीडियो आई होप दिस वॉज यूजफुल डोंट फोगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद यू फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स वॉचिंग